காதலுக்கு கண்ணு இல்ல அப்படின்ற வார்த்தைய கண்டிப்பா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க ஆனாலும் அதை கேட்ட முக்காவாசி பேருக்கு அதுல நம்பிக்கையே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாக்குற சினிமாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஹீரோ ஹீரோயின் கண்டிப்பா அழகா தான் இருப்பாங்க முக்காவாசி சினிமாக்கள்ல அப்படிதான் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பார்த்த உடனே அவங்க அழகுல மயங்கிதான் அவங்கள காதலிக்க ஆரம்பிப்பாரு ஹீரோ ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில அப்படி இல்லை உண்மைதான் ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தன்னுடைய மனைவியோ இல்ல கணவனோ ரொம்ப அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காட்டி கூட ரொம்ப அதிகமா இருக்க கூடாது அப்படின்றத கண்டிப்பா நினைப்பாங்க அதோட இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு அழகான பொண்ணு ஒரு சுமாரான பையனை ரொம்ப சுமாரான பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற பேச்சு அதிகமாகவே இருக்கும் அது பல இடங்களில் உண்மையாக கூட இருக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் சினிமா நடிகைகள் மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் அதிகமாக இருந்தால் கூட அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க காரணம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் ஆனால் அழகை பார்த்தோ பணத்தை பார்த்தோ கல்யாணம் பண்ணிக்காத உண்மையான காதல் ஜோடிகளும் சில பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களில் ஒன்பது தனித்துவமான ஜோடிகளை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம அழித்திடுங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போற எல்லாருமே ரொம்பவே வித்தியாசமானவங்க இவங்கள மாதிரி சில பேர் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட சில ஜோடிகளை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் இதுல முதல்ல நம்ம பார்க்க போற ஜோடி சீன் ஸ்டீஃபன்சன் மிண்டி கிமிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க சீன் ஸ்டீஃபன்சன் எப்போ பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் அமெரிக்காவுடைய சிக்காகோவில் பிறந்திருக்காரு இவர் பிறக்கும் பொழுதே இவருக்கு ஒரு கொடூரமான நோய் இருந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டில் போன் டிசீஸ் அதாவது உடையக்கூடிய எலும்புகள் இந்த நோயினால் அவருடைய எலும்புகள் வந்து ரொம்பவே எளிதாக இருக்கும் சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் அந்த மாதிரியான நோய் அவருக்கு இருக்குது அவரால் நடக்க முடியாது சாதாரண மனிதர்கள் மாதிரி அவரால் வாழ முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பிறந்ததுமே டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இவர் ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோடு இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் அதையெல்லாம் கடந்து அவர் இந்த வருஷம் வரைக்கும் உயிரோட தான் இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இவர் தன்னுடைய பதினேழாவது வயசுல இருந்தே மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா இருக்கிறாரு இவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையே எக்ஸாம்பிளா காட்டி பல பேருக்கு மோட்டிவேஷனை கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு அதோட பல புத்தகங்களும் எழுதியிருக்காரு இதுல முதல் முதலா இவர் எழுதின புத்தகம் அப்படின்னா ஹவு யூ கேன் சக்சீட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இவருடைய ஃப்ரெண்டு மூலமாக தான் மிண்டி கினீஸை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இவர் சந்திச்சிருக்காரு அப்போ இருந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சி போக கொஞ்ச நாள் டேட்டிங் பண்ணியிருந்துருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கு கல்யாணம் நடந்து இவங்க சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சோசியல் மீடியாக்களில் இவங்க ரெண்டு பேரையும் பற்றி சில சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள பற்றி இவங்களுடைய ஒய்ஃபை பற்றி பேசும்பொழுது அவங்களுக்கு அவரால் செக்ஸ் விஷயத்தில் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சில சர்ச்சைகள் மற்றும் <laughs> மனுஷங்களிருந்து <laughs> மனைவியும் <laughs> <laughs> டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆனால் இப்போ டென்மார்க் நாட்டில் இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கார் ஆண்ட் அண்ட் கிராஃப்டுடைய உயரம் நாலு அடி நாலு இன்ச் சைனா பெலுடைய உயரம் ஆறு அடி மூணு இன்ச் 
ஆண்டன் கிராஃப்ட் வந்து ஒரு பாடி பில்டராக இருக்கிறதால அவருக்கு நிறைய ரசிகைகளும் ரசிகர்களும் இருக்கிறாங்க அந்த ரசிகைகளில் ஒருத்தவங்க தான் இந்த சைனா பில் அதுவும் தீவிரமான ரசிகையாக இருந்திருக்கிறாங்க அது மூலமாக இவரை சந்தித்து அதுக்கப்புறம் காதல் ஏற்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க இந்த சைனா பில்லுக்கும் இவருக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா பில் ஒரு திருநங்கை அதாவது மேலாக இருந்து ஃபீமேலாக மாறினவங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு ஜோடி அதாவது ரெண்டு பேர் கிடையாது மூணு பேர் அவங்களுடைய பேரே மரியா புட்ஸ்கி அவருடைய கணவர் பேர் பால் அவங்களுடைய லவர் பேர் பீட்டர் குரோமன் அதாவது இவங்க பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் பொழுது ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது இவங்களுடைய கணவர் பாலை சந்திச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷம் இவங்க ரெண்டு பேரும் டேட்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்குது ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க இருக்குது அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் பொழுது தான் இவங்க இவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல பீட்டர் குரூம் என சந்திச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே பிடிச்சி போக டேட்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே வீட்டுக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக வாழ்ந்தே ஆகணும் பிரிவே முடியாது அப்படின்ற கட்டம் வரும் பொழுது இவங்க தன்னுடைய கணவர் பாலுக்கிட்டையும் மகள்கிட்டையும் விட்டுட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு வந்து பீட்டர் கூட வாழ்ந்திருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஆனாலும் இவங்களால பாலையும் அவங்க பசங்களையும் மறக்க முடியல அதனால இவங்க தன்னுடைய கணவரை தேடி போயிட்டு இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீட்டர் குருமேனையும் இவங்களால விட முடியாது அப்படின்னு அவங்க பால் கிட்ட சொல்லி பேசியிருக்கிறாங்க அதனால இவங்க எல்லாருமே கூடி பேசி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரே வீட்டில் சந்தோஷமா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அவங்களுடைய பால் வீட்டுக்காரரும் அதோட லவர் பீட்டர் குருமேனும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் வாழ்றாங்க அவங்களுடைய மகள்களும் சேர்ந்து இது ஆரம்பத்தில் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்குள்ள செட் ஆகிடுச்சு ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கு தான் வித்தியாசமாக தெரியும் இதை பற்றி அவங்களுடைய மனைவி சொல்லும் பொழுது கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்னால் பீட்டர் குருமேனையும் பிரிஞ்சு வாழ முடியாது கணவரையும் பிரிஞ்சு வாழ முடியாது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் எல்லாருமே ஒரே வீட்டில் ஒன்றா வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அது என்னென்னா பீட்டர் குருமேன் அப்படின்றவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவர் அவங்கள பிரிஞ்சு வந்து தான் இவங்க கூட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாரு இவங்க மூணு பேருமே ஒரே வீட்டில் இருக்காங்களே ஒரு மனைவி ரெண்டு கணவர் எப்படி வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஒரு கணவன் எப்படி ரெண்டு மனைவி கூட சாத்தியமோ அதே மாதிரி ஒரு மனைவி ரெண்டு கணவர் கூடையும் சாத்தியம் அங்கே எப்படி எல்லா விஷயங்களும் நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ஜோடி கைலி ஜோன்ஸ் அண்டு மர்ஜோரி மெக்குல் இதில் கைலிக்கு வயசு முப்பத்தொன்று மர்ஜோரிக்கு வயசு தொண்ணூத்தொன்று இவங்க அமெரிக்காவுடைய ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கிறாங்க கைலிக்கு பொதுவாகவே வயதான பெண்கள் மேலே தான் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆர்வமும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவரே இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தொண்ணூற்றி வயசு ஒரு பெண்மணியை டேட் பண்ணுறது அதுவும் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்து மக்கள் பொதுவாக என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னாக்கா அவருடைய அவங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும் அதனால தான் இந்த கைலி வந்து தொண்ணூத்தோரு வயசு பெண்ணு கூட பார்க்காம அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ்றாரு அப்படின்னு நிறைய பேச்சுகள் பொருளிகள் இதெல்லாம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய பணக்காரங்களும் கிடையாது சாதாரண பெண்மணி தான் அதனால இவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் அவங்களுக்கு நெருக்கமானவங்களாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைலி அவங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தொண்ணூத்தோரு வயசு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிக்கிட்டு போய் வீட்டில் அவங்களுடைய அம்மாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்காரு அதோட இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கும் மேலே நீடிச்சிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குங் நூகேட் பை மற்றும் ஆன் குவாங் இதில் ஆன் குவாங்குடைய உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி தான் அதாவது ஒரு மீட்டரு கிட்ட தான் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய காதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இறுதியில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு குங் நூகேட் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வியட்நாம் நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஒரு மாடல் மற்றும் ஆக்ட்ரஸ் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் பிறந்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து திரைப்படங்களில் நடிச்சுக்கிட்டு வராங்க இவங்களுடைய காதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இவங்களுடைய காதல் முடிவுக்கு வந்துடுச்சு இவங்க இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவருடைய உயரம் ரொம்பவே அதிகம் ஏழு புள்ளி எட்டு அடி அவருடைய உயரம் இருக்குது அவரை தான் இப்போ சமீபத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய கல்யாண ஃபோட்டோ ஷூட்டு நடு ரோட்லேயே நடந்திருக்கு ஏற்கனவே இவங்க காதலிச்ச ஆன் குவாங்கோட ஃ
தாடி வளர்றது எப்படி வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பதிமூணு வயசுலேருந்து அவங்களுக்கு தாடி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது எதனால அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சின்ட்ரோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் இவங்களுக்கு தாடி வளருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் ஆரம்பித்ததால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கூட சில சமயங்களில் ஷேவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அதனால வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறத தவிர்த்திருக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருந்துருக்கிறாங்க ரொம்பவே டிப்ரெஷனாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் டேவிட் ஹேக்கல்மேனை இவங்க சந்திச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சி போக ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க ரொம்ப நாளாக இப்போ சேர்ந்தும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் இவங்க ஷேவ் பண்ண வேண்டாம் ஷேவ் பண்ணாமலே கூட நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டேவிட் ஹேக்கல்மேன் சொன்னதால் இவங்க ஷேவ் பண்ணாமலே பல நேரங்களில் வெளியே போகவும் செய்கிறாங்க அந்த குறையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஜோடியை பற்றி அந்த பொண்ணுடைய பேர் எலிசனி டாக்ரோஸ் செல்வா அந்த பையனுடைய பேர் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அதனால் பார்த்து படிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரான்சினால்டோ டா சில்வா கார்வால்ஹோ இதான் அவருடைய பேர் இவங்களில் அந்த எலிசனி ஒரு மாடலாக இருந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி எட்டு இன்ச் அந்த பையனுடைய உயரம் அஞ்சு அடி நாலு இன்ச் இதில் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வயிற்றில் ஏதோ கட்டி இருக்குது அதனால் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது அவங்களால் குழந்தை பெற்றுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது தெரிஞ்சும் அவங்க இவரை விட ஹைட்டாக இருந்தும் இவங்க ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு குழந்தை பிறக்காது அப்படின்றது தெரிஞ்சும் அவர் அதை ஒத்துக்கிட்டாரு அதோட இந்த பெண் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் இந்த விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வயசு பதினெட்டு தான் அந்த பதினெட்டு வயசுலேயே இவங்க என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா எனக்கு குழந்தை பிறக்கிறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி குழந்தை பிறக்கலனா நாங்கள் உடனே ஒரு குழந்தைய வந்து தத்தெடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதே வெர்னே ட்ரோயர் அண்ட் ஜெனிவியூ கேலன் இதில் வெர்னே ட்ரோயர் ஒரு அமெரிக்கன் ஆக்டராகவும் காமெடியனாகவும் இருந்தவர் இவருடைய உயரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி எட்டு இன்ச் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தித்தது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு வருஷம் டேட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அதே வருஷத்தில் இவங்க விவாகரத்தும் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் வெர்னே ட்ரோயர் ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இறந்துட்டார் இதில் நம்ம பார்த்த ஒன்பது ஜோடிகளுமே ஏதோ ஒரு வகையில் கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருப்பாங்க சாதாரணமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய மனுஷங்கள்லேருந்து வேறுபட்டவங்களாகவும் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குறைகளை பெருசாகவே பார்க்கல அவங்களுடைய காதலை தான் அவங்க முக்கியமாக வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் ஒரு சிலர் பிரிஞ்சிட்டா கூட முக்காவாசி பேர் சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இந்த ஒன்பது ஜோடிகளில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜோடி எது எது உண்மையான காதல் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதோட இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்